Eu já tô há um tempinho aqui no canal querendo falar sobre o Neymar hipotético, que é um negócio que acontece na internet sobre o Neymar. Ah, vocês não fazem ideia do que o Neymar seria se não tivessem as lesões? Vocês não fazem ideia do que seria o Neymar se não fossem as escolhas ruins? Enfim, cara, e eu acho que o Neymar hipotético ele faz mal para algumas discussões. Acho até que ele faz bem para outras, tá? Acho que de fato faz bem para algumas outras. Mas eu queria falar um pouco mais sobre isso, é, sobre essa, essa coisa que existe nas redes sociais, Twitter, Instagram, é, threads agora, enfim, sobre o que é o Neymar hipotético. E aí resolvi falar isso no vídeo de hoje, tá bom? Ainda mais porque a seleção brasileira nesse momento não tá das melhores e esse assunto tá vindo muito à tona, o tal do Neymar hipotético. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e hype o vídeo, cara. Aqui embaixo tem um botãozinho hype para o vídeo, então eu conto com você para se inscrever no canal. O like é muito importante, cara, falta muito pouco pra gente chegar a 32 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Se inscrevam aí. Cara, é, pra gente começar, o que é o Neymar hipotético que eu propus a brincadeira aqui no jogo de hoje, nesse vídeo de hoje? O Neymar hipotético, cara, é um movimento de torcedores que amam o Neymar, fãs do Neymar de maneira geral, que tudo que acontece na internet é, vem uma espécie do... Pô, e se o Neymar não tivesse machucado, ele seria o maior jogador da história do futebol. Se o Neymar não tivesse ido pro PSG, tivesse ficado no Barcelona, ele seria absurdo. Ah, ninguém viu o Neymar, o nível que o Neymar jogou no ano de tal, etc. Cara, vamos lá. Vamos dividir algumas coisas. Acho que tem coisas legais pra falar sobre aqui e há coisas até que eu concordo em algumas delas. É, primeiro, já colocar a minha visão sobre o Neymar. Eu sou... Sobre campo. Não vou falar sobre o Neymar extracampo. Esse canal não se propõe a falar sobre o Neymar fora dos gramados, né? É... Acho que tem muita gente aí, já tem muito canal e muita gente na internet que fala muito sobre o Neymar extracampo. Quero falar sobre o Neymar dentro dos gramados. Eu, particularmente falando, eu acho o Neymar um jogador inacreditavelmente foda. Assim, é... como valências, né? A capacidade que ele tem de perna direita, perna esquerda, troca de posição, leitura de jogo, pisada na área, capacidade de armação de jogo, capacidade de dar assistências. Eu acho o Neymar, assim, é um dos jogadores mais completos que eu vi jogar. Eu tô tranquilo com relação a isso. É, a maioria dos craques que a gente viu jogar tem uma, aquela coisa de... Ah, mas ele não cabeceava bem. Ah, mas ele não finalizava bem de perna esquerda. Ah, mas ele é, sumia do jogo. Ah, mas ele não fazia muito gol. Cara, o Neymar tem tudo. Tudo que um grande jogador precisa ter, o Neymar tem. O Neymar é o jogador editado do FIFA. Pra mim, essa é a minha visão das coisas. Só que eu acho que... Primeiro, o Neymar, ele no Brasil, conseguiu ser esse jogador. No Barcelona, ele conseguiu ser joga esse jogador. E aqui vem o meu primeiro ponto de concordância com o Neymar hipotético. Não é nem discordância, primeiro ponto de concordância com o Neymar hipotético. Eu acho que o Neymar foi menos do que o esperado, por quê? Primeiro, por uma decisão muito ruim de carreira. Decisão essa que eu até, já falei em outro vídeo aqui do canal, acho até uma decisão que faz... Pô, eu acho maneira. A decisão de, cara, eu quero ir pro PSG porque eu quero sair da sombra do Messi e eu quero ser o melhor jogador do mundo. A ideia disso aqui não é de todo ruim, não, cara. A ideia de disso aqui não é, não é péssima. Cara, você fala, pô, o cara quer ser o melhor do mundo. Que maneiro, mano. Acho que a escolha foi muito ruim. O PSG foi uma escolha muito ruim. É, pouquíssimas pessoas falavam isso à época, mas gente, por exemplo, como o Vitor Sérgio Rodrigues, eu me lembro sempre dele falar, cara, o PSG não tem um projeto, o PSG... Não tem nada que dê ao Neymar a certeza. O projeto é o Neymar. O Neymar, o projeto é ganhar a Champions. Então, de fato, foi uma decisão muito ruim. Então, aqui, eu tenho o primeiro ponto de concordância, que é... Se o Neymar não tivesse ido para o PSG, ele teria outro tamanho na história do futebol. Percebam que eu comecei o vídeo falando sobre melhor ou jogo de bola, como diria o Luxemburgo. E agora já estou andando para um caminho do maior. E, ao mesmo tempo, as lesões. Só que essas lesões, elas são também aumentadas por causa do jogo na França, cara. O jogo na França é uma porradaria desenfreada, é, no qual é uma ideia da liga como um todo, é, é privilegiado quem bate mais. Essa é uma coisa, essa é uma crítica à liga francesa como um todo, tá? Desde sempre, desde a época do Juninho, essa crítica existe. Então é algo cultural da liga francesa. E o Neymar sempre apanhou pra caralho. Acho até que apanhou mais por uma coisa que eu sempre falava à época, não era comentarista, mas sempre falava à época, que eu acho que o Neymar, ele gostava de entrar na mente dos caras. 
quando ele tava em campo. Então ele tinha uma, uma parada de pegar a bola e falar, cara, eu vou irritar esse maluco, vou irritar esse maluco, que ele vai me dar uma porrada, ele vai ser expulso e eu vou me dar bem aqui. Só que no final das contas, isso na Espanha aconteceu bem, porque a Espanha tem por, desde sempre, ajudar a proteger os seus, os seus talentos. Cara, a Espanha é a Liga das Estrelas, desde que eu me entendo por gente, sei lá, desde 2000. Então, a Liga Espanhola protege as suas estrelas, coisa que a Liga Francesa nunca fez. Goste seu não disso, tá? Mas a Liga Francesa nunca fez. Então, o Neymar apanhava mais e ele não entendia que, cara, ele precisava soltar a bola às vezes mais rápido, que não valia o, o, o estressar o adversário. Pra ele expulsar o cara, ele tinha que tomar três, quatro vezes mais porrada do que ele tomava na Espanha. Então, no final das contas, não valia a pena. Então, ele acabou se machucando muito mais e a carreira dele foi se machucando, foi, foi sendo atrapalhada cada vez mais. A verdade é que com 32 anos, o Neymar agora, ele é... Ele, ele, ele não é o jogador que a gente imaginava que ele fosse aos 32 anos de idade. E aí vem o Neymar hipotético, porque, de fato, o Neymar jogou pra caralho. O Neymar jogou pra caralho. Gente... Eu sei que o extracampo do Neymar, por vezes, mexe com a cabeça da galera. Mas a galera esquece o quanto o Neymar jogou. Foi assustador o nível de futebol do Neymar. Não é à toa que os moleques dessa geração, todos são fãs do Neymar. O Yamal, por exemplo, é o mais destacado. O jogador que ele mais gosta é o Neymar. Não é o Messi, por exemplo. É o Neymar. O Neymar jogou pra caralho. E aí o Neymar hipotético ganha força, né? De, cara, realmente, cara. Se o Neymar, pô... Se o Neymar não tivesse machucado, se o Neymar não tivesse é, transferido. Aí eu acho que é verdadeiro, assim. Só que eu acho que o Neymar hipotético, ele acaba sendo bom por um lado, porque eu acho que, de fato, essa discussão, como tá nesse vídeo aqui, né? Nisso tudo que a gente tá falando nesse vídeo. Ela é uma discussão legal, ela é uma discussão saudável. De tipo, pô, realmente, cara, o Neymar tomasse uma outra decisão. É, o Neymar, pô... Se não tivessem as lesões, eu acho, eu acho essa discussão muito legal. Porque é a discussão que, por exemplo, vem do Ronaldo, pô. O Ronaldo lá atrás, é, é a mesma discussão, cara, o Ronaldo se não tivesse se machucado. Pô, o Ronaldo se não tivesse, por exemplo, saído do Barcelona pra ir pra Inter de Milão. O que, que seria do Ronaldo? Cara, essa discussão, ela, ela não é de hoje. O Neymar não é o primeiro cara que vai trazer essa discussão no futebol. Por exemplo, recentemente teve o Ronaldo, como eu falei. Então, cara, é... é... Essa é uma discussão que eu acho maneira, mano, de verdade. Essa é uma discussão legal que vira, vira exemplo, né? Pra, pra, pra quem tá vindo depois, vira exemplo é, de maneira geral. Enfim, essa é a parte boa. A parte ruim é que eu acho que, é, às vezes, supervaloriza-se o que o Neymar fez de tipo assim, cara, não, depois de Messi, Cristiano e Neymar, é, não surgiu ninguém que joga bola, que só tem jogador merda, porque o Neymar é muito melhor que esses caras. Eu não acho isso verdade. Isso eu discordo. Acho que o Neymar, se tivesse saudável hoje ainda, ele seria um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor jogador do mundo. Só que tem muita gente foda que veio depois. Muita gente gigantesca que veio depois que estaria na competição com ele, certo? Acho que, por exemplo, na bola de ouro desse ano, o Neymar Prime jogou muito mais do que todos os que jogaram na temporada 23-24. Beleza, acho que jogou mais que o Bellingham, jogou mais que o Vini, de muito. É, beleza, mas ele não existe. E aí é que vem o Neymar hipotético, né, no final das contas. Que é a parte ruim. Primeiro, supervaloriza-se, é, acho que é algo péssimo. E talvez até se subvalorize. Porque a, é, em algum momento tem uma galera que pega o extracampo do Neymar ou até essa supervalorização e transforma o Neymar num qualquer. Ah, mas ele nunca foi bola de ouro. Ah, mas ele não sei o quê. Cara, gente... Vivemos a era de Messi e Cristiano Ronaldo, um dos maiores das, dois dos maiores da história do jogo. Não é tão fácil. Agora, também há de se dizer, o Neymar poderia ter sido o cara que ganhou a bola de ouro depois deles? Poderia, óbvio, deveria ser. Talvez o Neymar já tivesse ganhado, se tivesse no Barcelona, bem antes. Talvez o Neymar tivesse ganhado em 18, talvez o Neymar tivesse ganhado em 20, 21, não sei. Mas ele teria ganhado de fato. Enfim, são as escolhas. Aí voltamos à parte saudável da discussão. A, meu grande ponto é que, às vezes, a parte não saudável dessa discussão su, hipervaloriza de um lado e outra subvaloriza do outro. É também sinônimo da internet, né? Muita gente ganha like pra caralho hipervalorizando ou subvalorizando alguém ou alguma coisa e, e, e isso faz muito mal, né? No final dos contos, pelo menos é a minha visão. Não sei qual é a visão de vocês. Coloca aí nos comentários. Quero saber, cara, o que, que vocês acham desse assunto. Sempre com muito respeito. O debate aqui é sempre de muito alto nível nos comentários. Então, conto com você. Tá bom? Deixa o seu like e bota aí nos comentários o que, que você acha. Tamo junto. Valeu. Beijo.